ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டர்ல இருக்கிற ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் தான் பார்க்க போறோம் வென் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த்ரோன் இன் த ஏர் வித் சம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி நாட் ஜஸ்ட் அப்வர்ட்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ நம்ம அதை வந்து தூக்கி போடுறோம் நாட் ஜஸ்ட் அப்வர்ட்ஸ் இப்படி மேல தூக்கி போடல ஒரு ஒரு ஆங்கிள்ல இப்படி இப்படி தூக்கி போடுறோம் அண்ட் தென் அலோட் டு மூவ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி அலோன் ஸோ வந்து தூக்கி போட்டு அதுக்கு மேல வேற எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகுது ஜஸ்ட் கிராவிட்டி மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா The the object is known as projectile. So, the object is known as projectile. So, என்ன சொல்லுவோம் ப்ரொஜெக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது வந்து நம்ம அப்போஜா இல்லாம ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் நம்ம தூக்கி போடுறோம் அப்படின்றப்போ வந்து அது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாத் ஃபாலோட் பை த பார்ட்டிகல் இஸ் கால் இட் ட்ராஜிட்டரி சோ அந்த பார்ட்டிகல் ஃபாலோ பண்ற அந்த பாத் இருக்குல்ல சோ அந்த பாத்த வந்து நம்ம ட்ராஜிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே Examples of projectile are an object dropped from a window of moving train. So, ஒரு ட்ரெயின்ல போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே விண்டோ வழியா தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி இப்படி தானே வந்து விழும் ஸோ இதான் அந்த ட்ரெயின் இந்த விண்டோல இருந்து நம்ம அப்படி தூக்கி போடப்போ அது வந்து இப்படி விழும்ல ஸோ இது அப்புறம் வந்து a bullet fired from a rifle. ஒரு கன்ல இருந்து அந்த புல்லட் ஃபயர் ஆகுறது அ பால் த்ரோன் இன் எனி டைரக்ஷன் ஒரு பால் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல தூக்கி போடுறோம் ஸோ அது அப்புறமா ஜாவலின் ஒரு ஷார்ட் புட் த்ரோன் பை அத்லட் ஸோ ஒரு ஜாவலின் அப்படின்னா அந்த ஈட்டி ஏறிவாங்கல ஸோ அதெல்லாம் அப்படி தூக்கி போடும்போது அது எப்படி விடும் இங்க எப்படி தூக்கி போடுறாங்கன்னா இப்படியே இப்படி போயிட்டு வந்து இப்படி கீழே விடும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டா வந்து ப்ரொஜெக்டைல் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த பாத் ஃபாலோட் பை த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ராஜிட்டரி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அ ஜெட் ஆஃப் வாட்டர் இஷ்யூயிங் ஃப்ரம் த ஹோல் நியர் த பாட்டம் ஆஃப் த வாட்டர் டேங்க் ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு இதுல வந்து இங்க ஒரு ஹோல் இருக்கு அப்படின்னா இங்க எவ்வளவு தூரம் தண்ணி இருக்கு ஓகே இங்க ஒரு ஹோல் இருக்குன்னா அந்த ஹோல்ல இருந்து தண்ணி எப்படி வரும் இப்படி தானே விழும் இப்படி கீழே விழும் இல்லையா சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஃபார்ம் தட் அ ப்ரொஜெக்டைல் மூவ் அண்டர் த கம்பைன் எஃபெக்ட் ஆஃப் டூ வெலாசிட்டிஸ் சோ இப்போ ப்ரொஜெக்டைல் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வெலாசிட்டியை வச்சு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க A uniform velocity in horizontal direction which will not change provided there is no air resistance. So, in the horizontal direction, we throw a velocity in the horizontal direction. So, we throw a velocity in the horizontal direction. Okay, in the horizontal direction, we throw a velocity in the horizontal direction. That velocity is provided there is no air resistance. So, air resistance is not the same as we throw a velocity. ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல நம்ம ஒரு வெலாசிட்டில த்ரோ பண்றோம் இல்லையா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அந்த அந்த வெலாசிட்டி ஒன்னு இன்னொரு வெலாசிட்டி என்னன்னா யூனிஃபார்ம்லி சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி இந்த வர்டிகல் டைரக்ஷன் ஸோ வர்டிகல் டைரக்ஷன்ல வந்து ஒரு சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் மேபி டிக்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ அந்த வெலாசிட்டி அதாவது இப்போ ப்ரொஜெக்டைல் வந்து ரெண்டு வெலாசிட்டிஸோட எஃபெக்டால கம்பைன் ஆகிட்டு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல நம்ம தூக்கி போடுற வெலாசிட்டி அந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து சேஞ்சே ஆகாது அப்புறம் ஏர் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க கூடாது இன்னொரு வெலாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா வேர்டிகல் டைரக்ஷன்ல ஸோ இந்த டைரக்ஷன் ஆர் இந்த டைரக்ஷன் இந்த வேர்டிகல் டைரக்ஷன்ல வந்து அந்த வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் A projectile given an initial velocity in the horizontal direction. So, now we will see the horizontal projection in the horizontal projection. So, in the next video, we will see the angular projection. Okay. So, now we will see the horizontal projection. So, now we will see the water tank. This is an example for horizontal projection. So, now we will see the water tank. Here is the water tank. This is the hole in the hole. This is the hole in the hole. This is the hole in the hole in the horizontal direction. சோ இப்படி வர்றது வந்து நம்ம ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே நம்ம இப்போ ஒரு ஈட்டிய தூக்கி போடுறோம் சோ இங்க இருந்து தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா இப்படி இது ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மேல போயிட்டு அப்புறம் கீழே வரும் சோ இது ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனோட ஒரு ஆங்கிள்ல இருக்கும் சோ ஒரு ஆங்கிள்ல நம்ம தூக்கி போடுறோம் அப்படின்றப்போ அது வந்து நம்ம ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறது வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் பாக்க போறோம் டு ஸ்டடி த மோஷன் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் லெட் அஸ் அசியூம் தட் சோ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் நம்ம படிக்கும் போது நம்ம மூணு இதை அசியூம் பண்ணிப்போம் அதாவது ஏர் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து நெக்லெக்டட் சோ ஏர் அசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் த எஃபெக்ட் டியூ டு ரொட்டேஷ
horizontal projection அப்படி கொடுத்திருக்காங்க consider a projectile say a ball thrown horizontally with an initial velocity u from the top of the tower of height h as the ball moves it covers an horizontal distance due to its uniform horizontal velocity அதாவது இத இந்த டயகிராம் பார்த்தாவே புரிஞ்சிரும் இங்க வந்து இது வந்து ஒரு டவர் னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த டவரோட டாப்ல நம்ம நிக்கிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பால நம்ம தூக்கி போடுறோம் ஓகேவா தூக்கி போடும் போது நம்ம வெலாசிட்டி எந்த இப்படி இப்படி தானே தூக்கி போடுவோம் இப்படி போடும் போது நம்மளுக்கு நம்மளோட வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் வந்து இப்படி ஹரிசாண்டல்ல இருக்கும் அது வந்து இப்படி வந்து இந்த இடத்துல கீழே விடும் ஓகேவா சோ இதான் இந்த டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அண்ட் வெர்டிகல் டவுன்வர்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி சோ நம்ம தூக்கி போடுறது வந்து நம்மளோட வெலாசிட்டி வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல இருக்கு சோ அது இப்படி போகும் அப்புறமா வேர்டிக்கல்ல வந்து கிராவிட்டி பிடிச்சி இப்படி இழுக்கும் இல்லையா அது கீழே சோ அதனால வந்து இந்த ரெண்டும் கம்பைன் ஆயிட்டு அது வந்து இப்படி ஒரு பாத்துல ஃபாலோ பண்ணி இங்க வந்து இப்படி கீழே விழும் ஓகே தஸ் அண்டர் த கம்பைன் எஃபெக்ட் ஆஃப் பால் மூவ்ஸ் அலாங் த பாத் ஓபிஏ சோ அந்த கம்பைன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றது என்னது இங்க இந்த ஆக்சலரேஷன் இந்த வெலாசிட்டி ஒன்னு இருக்கும் அப்புறம் இந்த கிராவிட்டியோட ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிட்டு அது என்ன ஆகும் இப்படி ஒரு பாத்துல வந்து ஃபாலோ பண்ணி இங்க வந்து கீழே விழுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே த மோஷன் இஸ் இன் டூ டைமென்ஷனல் பிளேன் ஸோ இந்த மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டேரக்ஷன் தானே இருக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன்று ஸோ அதனால வந்து இது ரெண்டு டைமென்ஷனல் பிளேன்ல தான் நடக்குது இந்த பால் டேக் டைம் டி டு ரீச் த கிரவுண்ட் அட் பாயிண்ட் ஏ ஸோ அந்த பாலுக்கு வந்து இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட் ஏவை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும்ல சோ அந்த டைம் வந்து நம்ம டீன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை த பால் இஸ் எக்ஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் சோ இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபூட் ஆஃப் த டவர்ல இருந்து இந்த டவரோட ஃபூட்ல இருந்து அது எவ்வளவு தூரத்துல தள்ளி விழுந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதான் அந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தென் வர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இஸ் ஒய் இஸ் ஒய் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் சோ இந்த வர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல சோ இதை வந்து நம்ம ஒய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே we can apply the kinematics equations along the x direction and y direction separately since there is two this is two dimensional motion the velocity will have both horizontal component ux and vertical component uy so ipo vandu namba x direction ku thaniya y direction ku thaniya the kinematics equations apply panna porom so ipo vandu rendu side me namalukku velocity irukla indha side or velocity act agudhu indha side one act agudhu so adanalu vandu adukku rendu components irukum velocity ku appdin solranga horizontal component ux அண்ட் வர்டிகல் காம்பனன்ட் யூ ஒய் அப்படின்ட்டு ரெண்டு காம்பனன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன் அதாவது ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் த பார்ட்டிகல் ஹாஸ் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் சோ இந்த பால வந்து நம்ம இங்க இருந்து தூக்கி போடுறோம் சோ தூக்கி போடும் போது ஒரு வெலாசிட்டில தூக்கி போடுவோம் அந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து மாறவே மாறாது இல்லையா நம்ம ஒரு வெலாசிட்டில தூக்கி போடுறோம் அந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் சோ அந்த வெலாசிட்டி மாறாது அந்த வெலாசிட்டியே மாறல அப்படின்றப்போ இந்த சைட் இந்த ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷனே இருக்காது இல்லையா சோ அதான் கொடுத்திருக்காங்க த பார்ட்டிகல் ஹாஸ் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் சோ எக்ஸ் டைரக்ஷன் அலாங் உள்ள வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் சோ இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ எக்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டு அவர் த மோஷன் சோ அதனால இந்த இந்த ஆக்சலரேஷன் ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப என்ன இருக்கும் அந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே சோ வந்து த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை த ப்ராஜெக்டில் அட் த டைம் டி இஸ் கிவன் பை த ஈக்வேஷன் சோ அந்த செகண்ட் கைனமேட்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் இருக்குல்ல எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ டி பிளஸ் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் அந்த கைனமேட்டிக் ஈக்வேஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து இந்த எஸ் இருக்குது இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் டைரக்ஷன் தான் ஹரிசாண்டல் தானே இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ அதுக்கு பதிலாக எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படி போடுறோம் அப்புறம் யூக்கு பதிலாக யூ எக்ஸ் போட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷன்ல பாக்குறதுனால யூ எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் யூ எக்ஸ் டி பிளஸ் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இப்ப ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு சோ இந்த டேர்மே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படியே ஜீரோ ஆயிடும்ல சோ இது எல்லாமே மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கனால இந்த டேர்மே நம்மளுக்கு அப்படியே ஜீரோ ஆயிட்டு வெறும் இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ எக்ஸ் டி அப்படின்ற ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மோஷன் அலாங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் சோ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இந்த வர்டிகல் டைரக்
we choose the positive y axis in downward direction so nama normally in the direction of the downward direction of the negative but in the motion so this is how it is so this is the convenience of the downward direction so that is the a is equal to plus g in the direction and distance y at time t so we will do it now we will do it now in the S, y substitute y is equal to u y t plus half a t square. So, this is 0. So, this is 0. So, this term is 0. Y is equal to half a t square. So, y is equal to half g t square. So, y is equal to half g t square. Now, we will do this. In the y value, in the g, in the, sorry, in the t, we will substitute y in the t. Now, x is equal to ux t. Now, t is equal to n over x by ux. So, t is equal to ux. t is equal to x by ux. So, 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 t is equal to x by ux. Ux नम कान्य पुरिच्टों, y is equal to half g t square ने रुखे, so इन्द अड़तिल वंदी इद सब्स्ट्रूट पन्न परों, अप एन्न वरों, y is equal to half g into x by ux the whole square अपड़ीन वरुमा, so इन्द स्क्वायर एन्न आगों, उल्लर एंड़ तुक में पोगों, so y is equal to half g into x square by ux square अपड़ीन वरों, okay, so इदा इंगा कोड़ तिरक so, y is equal to half g x square by u x square. So, you can see that x is equal to half g x square by u x square. So, you can see that x is equal to half g x square by u x square. So, y is equal to half g x square by u x square. So, y is equal to half g x square by u x square. So, y is equal to half g x square by u x square. வெளியில் எதிராங்க இந்த G மேல இருக்கு so G மேல போட்டுராங்க 2 UX squareடும் கீல இருக்கு so அதை போட்டுட்டு இந்த X மட்டு வெளியில் எதிராங்க ஏன் இப்படி எதிராங்க அப்படினா இது இந்த whole term ஓட value வந்து constant இந்த term ஓட value வந்து constant அது நம்ம் என்ன சொல்லும்னா capital K அப்படின் சொல்லும் so இது நால வந்து நம் என்ன பணிக்கு where k is equal to g by 2ux square is constant. So, இந்த value வந்து நம்மிலுக்கு constant ஆருக்கும் எப்பேவே. So, அது நால் வந்து இதுக்கு வலும் நம்ப k அப்படின்றத போட்டு எதிட்டோம். Okay. So, equation 2.25 is the equation of parabola. So, இது பார்த்தின் நாம் நம்மிலுக்கு எப்படி தெரியுது? ஒரு square term ஓட ஒரு equation மருதான் இருக்கு. So, இது நம்ப எப்படின் சொல்வோம் So, that's why we have a parabola equation. So, we have a square term. So, we have a parabola equation. That's why the path followed by the project is a parabola. So, this is the parabola. So, that's why the path is a parabola. Next, we will talk about the time of flight. The time taken for the project is to complete its trajectory or time taken by the project is to hit the ground is called the time of flight. That is why we are going to the ball. So, that is why we are going to the trajectory. We are going to the path of the trajectory. We are going to the path of the trajectory. So, the duration of the time of flight. So, we are going to the ground to hit the ground. That is why we are going to the time of flight. So, that is why we are going to the time of flight. So, how do we calculate the time of flight? Consider the example of tower and projectile. So, that is why ஒரு டவர் இருக்கு அந்த டவர் ஒடு மேல நம்ம நிக்கிறோம் இங்கு இந்த என்ன பண்டுரோம் ஒரு ball நம்ப தூக்கிப் போட்டுரோம் இந்த அட்துக்கு வந்து இந்த ball விழுது let h be the height of the tower இந்த tower ஒடு height வந்து நம்ப h இன் வைச்சிக்கலாம் இது நம்ப h இன் வைச்சிக்கடோம் let t be the time taken by the projectile to hit the ground இந்த time taken இருக்கில் அது நம்ப capital T அப்பின் எடுத்துக்கும் So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. That is vertical motion. So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. So, we know that SY is equal to UIT plus half AT square. 
இதனை ஹெச்னு சொன்னோம் சோ இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் தானே எஸ் வையும் சோ அதனால எஸ் வை இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸ்மால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டினா அந்த டைம் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் அப்படின்னு சொல்றது யூஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே சோ வர்டிகல்ல வந்து ஈஷ வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ஓகே சோ இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது இது வந்து யூஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா சோ இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு அப்படியே டோட்டலா ஜீரோ ஆயிடும் சோ எஸ் ஒய்க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடுறோம் ஹெச் போடுறோம் ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஏக்கு பதிலா ஜி போடுறோம் ஓகே ஏன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இல்ல சோ ஏக்கு பதிலா நம்ம ஜின்னு போடுறோம் டி ஸ்மால் டிக்கு பதிலா கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சோ எஸ் ஒய்க்கு பதிலா ஹெச் போட்டோம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் நம்மளுக்கு அப்படியே போயிடும் சோ ஹாஃப் ஜி கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஜி கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் இருந்தா டியோட வேல்யூ தானே நம்மளுக்கு தேவை சோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ இப்படி மேல போயிடும் இந்த ஜி வந்து இங்க கீழே வந்துடும் சோ டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு வரும் சோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ அதான் வந்து டியோட வேல்யூ ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க Thus, the the time of 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 flight for projectile motion depends on the height of the tower, but it is independent of the horizontal velocity of the projection. அதாவது இந்த டைம் ஆஃப் பிளைட் வந்து எது மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஹைட் ஆஃப் த டவர் மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அப்புறமா வந்து அந்த கிராவிட்டி மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு பட் அந்த நம்ம தூக்கி போடுறோம்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு வெலாசிட்டில தூக்கி போடுறோம் இல்லையா சோ அந்த வெலாசிட்டி மேல வந்து இந்த டைம் ஆஃப் பிளைட் வந்து டிபெண்டன்டே கிடையாது சோ அதனால வந்து இஃப் ஒன் பால் falls vertically and another ball is projected horizontally with some velocity both the balls will reach the bottom at the same time so ball vandu endo or velocity illama just ipdi vertically la vittinganalume illa or velocity la thooki pottalume and the rendu ball ninga ipdi just vittalo illa thooki pottalume and the rendu ball me namba same time la da vandu keela velum adha solliranga ipdi ninga just apdi vertically la vidringa endo or velocity kudukama vittalume illa or force oda or velocity oda thooki pottalume adu vandu same time la da கீழே வந்து விழும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி மேல டைம் வந்து டிபெண்டன்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை த ப்ரொஜெக்டைல் ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் டு த பாயிண்ட் வே த ப்ரொஜெக்டைல் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் சோ இப்ப இந்த டவர் இருக்கு ஓகே இந்த டவர் மேல இருந்து நீங்க பால் தூக்கி போடுறீங்க அது வந்து இந்த கீழே விழுவுது இல்லையா சோ இந்த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் இந்த டவரோட ஃபூட்ல இருந்து அந்த பால் வந்து விழுவுது இல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதை வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல இருக்குல்ல சோ அதை வந்து எஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ எக்ஸ் டி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கணும் இது வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ எக்ஸ் டி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த எஸ் எக்ஸ் தான் என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டோம் சோ ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆரால ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் சோ எஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு வரும் யு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அது நம்மளுக்கு தெரியும் யு எக்ஸ்னா நம்ம இந்த ஹரிசாண்டல்ல ஒரு வெலாசிட்டில தூக்கி போடுறோம் இல்லையா சோ அதை வந்து யு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னு வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல ஆக்சலரேஷன் வந்து கிடையாது ஓகே சோ டி இஸ் த டைம் ஆஃப் பிளைட் சோ இந்த ஸ்மால் டிக்கு பதிலா நம்ம கேபிட்டல் டி போடுவோம் சோ அது வந்து டைம் ஆஃப் பிளைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த ஹோல் டேர்ம் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிடுமா சோ எஸ் எக்ஸ்க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடுறோம் ஆர் போடுறோம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ எக்ஸ்க்கு பதிலா ஸ்மால் யூ இந்த ஸ்மால் டிக்கு பதிலா கேபிட்டல் டி போடுறோம் சோ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்டு டி அப்படின்னு வருது ஓகே சோ இந்த டீன்ற பேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க ஆல்ரெடி டீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சுல ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி சோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் R is equal to U into T க்கு பதிலா ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு போடுறோம் சோ இதான் வந்து ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சோட ஃபார்முலா ஓகே த அபோ இக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் தட் த ரேஞ்ச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த இனிஷியல் வெலாசிட்டி சோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து டைரக்
இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி ஓகே அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் டி த ப்ரொஜெக்டைல் ஹேஸ் வெலாசிட்டி காம்பனன்ஸ் எல்லாம் both x axis and y axis so indha mari or particular point la nama paakrom indha point la paarthom appadina adukku vandu rendu velocity ku vandu rendu components irukum onnu vandu y axis nokki irukum innonnu vandu x axis nokki irukum so andha rendu components ni nama add pannom appadina da nammalku resultant velocity ipdi kadaikum okay so adha inge koduthirukanga so idu eppadi pannalam appadina indha velocity component at any t along the horizontal x axis is so x axis la paakumbodhu nammalku ena varum vx is equal to ux plus at appadina formula use panna porom ஓகே விஎக்ஸ்ன்றது என்னது அந்த ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி காம்பனன்ட் ஓகே அதே யூஎக்ஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு யூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு யூன் இருக்குல்ல ஸோ அதனால யூஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹரிசாண்டலில் ஏ ஆக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோ ஸோ இதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் நம்மளுக்கு அப்படியே ஜீரோ ஆகிடுமா ஜீரோ இன்ட்டு டி வந்து அப்படியே ஜீரோ ஆகிட்டு யூஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் வந்து விஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னு கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம வேர்டிகல் காம்பனன்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூஒய் பிளஸ் ஏஒய் டி அப்படின்னு எடுத்து போய் ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சு பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ யூஒய் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவா இருக்கும் இந்த வேர்டிகல் டேரக்ஷன்ல வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னது ஜீரோ அதே ஆக்சலரேஷன் வந்து ஏஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி அப்படின்னு வரும் ஸோ அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும் இந்த டேர்ம் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிடுமா ஸோ விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஒய்க்கு பதிலா ஜி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டி அப்படின்னு கணக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம காம்பனன்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ காம்பனன்ட் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டின்னு போடும் போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் வி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் காம்பனன்ட் எக்ஸ் காம்பனன்ட் என்னது யு ஸோ எக்ஸ் காம்பனன்ட்னால யு போட்டுட்டு ஐ கேப் அப்படின்னு போடுவோம் ப்ளஸ் ஒய் காம்பனன்ட் வந்து ஜி டி ஜே கேப் அப்படின்னு வரும் ஓகே இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் இஸ் கிவன் பை ஸோ இப்போ நம்ம அதோட மேக்னிடியூட பார்க்க போகிறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட மேக்னிடியூட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸ் காம்பனன்ட்டோட மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் வி ஒய் ஸ்கொயர் அந்த ஒய் காம்பனன்ட்டோட மேக்னிடியூட் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஓகே ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வி எக்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன போடலாம் யூ போடலாம் ஸோ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஒய்க்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஜி டி போடலாம் ஸோ ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ v is equal to root of u square plus g square t square அப்படின்னு வரும் ஸோ இதான் வந்து ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்ட் எல் வென் இட் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் ஸோ அது என்ன ஸ்பீடில் வந்து அந்த கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் வென் த ப்ரொஜெக்ட் எல் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் ஆஃப்டர் இனிஷியலி த்ரோன் ஹரிசாண்டலி ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த டவர் ஆஃப் ஹைட் ஹைட் த டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் இஸ் ஸோ இப்போ ஒரு டவர் இருக்குல்ல ஸோ இந்த டவரில் வந்து நம்ம இதோட ஹைட் வந்து ஹெச் சொல்லிட்டாங்க இங்க வந்து கீழே விழுறதுக்கு அந்த டைம் அப்படின்றது வந்து ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா இந்த டைம் ஆஃப் ஹைட் வந்து இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து ஹெச் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது என்ன இங்க வரும்போது அது என்ன வெலாசிட்டில வந்து இதை ஹிட் பண்ணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் த சேம் ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் கண்டுபிடிச்சோம்ல வி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் அதே வேர்டிகல் காம்பனன்ட் மட்டும் நம்ம லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போறோம் என்ன அப்படின்னா விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடி ஓகேவா விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடி கண்டுபிடிச்சாச்சு விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி கேபிட்டல் டி ஓகேவா இந்த இடத்துல நம்ம டைம் ஆஃப் லைட் பேக் ஆகுறதுனால நம்ம கேபிட்டல் டி போட்டுட்டோம் கேபிட்டல் டியோட வேல்யூ என்னது ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு வருமா இப்ப வந்து இப்ப விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டி அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சு ஜியோட வேல்யூ என்னது root of 2h by g yeah. so vy is equal to g into root of 2h by g அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரூட் ஜி இன்டு ரூட் ஜி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே ரூட் ஜி இன்டு ரூட் ஜின்னு எழுதலாம் ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம டூ எழுதுறோம் இல்லையா ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூ இந்த ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூட வேல்யூவும் டூ தான் ஸோ நம்ம இந்த ஜியோ அதே மாதிரி
ஓகே இப்ப இந்த டேர்ம்க்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப இங்க பாருங்க இங்க வந்து வி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் டூ ஜி ஹெச்னு இருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல வந்து வி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி டின்னு இருக்கா சோ இதுவும் வி ஒய் இதுவும் வி ஒய் அப்ப இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் இல்லையா அப்ப என்ன வரும் ஜி டி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச்னு வரும் ஓகே இதுவும் வி ஒய் தான் இதுவும் வி ஒய் தான் நம்ம இதை தான் வந்து இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிருக்கோம் சோ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆயிடும் ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜி ஹெச்னு வருமா சோ இந்த மாதிரி வந்துடும் சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலா இந்த ஈக்குவேஷனை போட போறோம் இங்க ஓகே சோ இந்த வேல்யூவை போட போறோம் சோ வி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் யு ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி ஹெச் அப்படின்னு போட்டோம் ஓகே சோ இந்த இந்த வேல்யூ வந்து இதுக்கு ஈக்குவல் சோ இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன போடுறோம் டூ ஜி ஹெச்னு போட்டோம் சோ இதுதான் இந்த ஸ்பீட்ல தான் வந்து அது கிரவுண்ட ஹிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே சோ இதான் இங்க போட்டிருக்காங்க இப்ப ஆக்சுவலி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன பார்த்தோம் ஒரு ரீகேப் மாதிரி பாக்கலாம் ஓகே சோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் பார்த்தோம் சோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்னா என்ன அதோட என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து அதுக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் பார்த்துருக்கோம் அப்புறமா இந்த அசப்ஷன்ஸ்ல பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஏர் அசிஸ்டன்ஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொஜெக்டே இந்த ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்க்குறோம் பார்க்கும் போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அது வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டோம் மோஷன் அலாங் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் பிரிச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் மோஷன் அலாங் அந்த வர்டிக்கல் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் பிரிச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே அப்புறமா வந்து டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் கண்டுபிடிச்சோம் அது என்ன டைம்ல வந்து இந்த நம்ம போட்டுட்டு அது எந்த டைம்ல வந்து கீழே விழுகும் அப்படின்ற அந்த டியூரேஷன் அந்த டைம் ஆஃப் ஃபிளைட்ன்றத கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே அது நம்மளுக்கு என்னென்ன வந்துச்சு டி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச்னு வந்துச்சு அந்த டைம் அப்படின்றது வந்து அந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி மேல வந்து டிபெண்டண்டே இல்ல சோ நம்ம என்ன வெலாசிட்டில போட்டாலோ இல்ல வெலாசிட்டி இல்லாம ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டா கூட அது சேம் டைம்ல தான் வந்து கீழே விழும்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் கீழே இந்த ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் அப்படின்றத பார்த்தோம் அது என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த ஃபூட் ஆஃப் த டவர்ல இருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து விழுவுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னது ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு யூ இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது இந்த டைமோட ஒரு யூவை ஆட் பண்ணும் சாரி யூவை மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த டைம் ஆஃப் ஃபிளைட்டோட நம்ம யூவை மல்டிப்ளை பண்ணுன்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு வந்து வர்டிக்கல் காம்பனன்ட் ஒன்று இருக்கும் ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இது வி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஸ்பீட்ல வந்து அது கீழே ஹிட் பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த டைமோட வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிது வி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி ஹெச்ன்ட்டு அது என்ன ஸ்பீட்ல வந்து அது ஹிட் பண்ணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்